Thalidomide, thảm kịch y tế lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Vốn được coi là một loại biệt dược thần kỳ có thể trị bá bệnh như giảm đau, an thần, hỗ trợ giấc ngủ và đặc biệt là thần dược giảm ngén cho phụ nữ có thai. Thế nhưng vào những năm 1960, thalidomide dần hiện nguyên hình, trở thành thủ phạm gây ra dị tật vĩnh viễn cho hàng chục ngàn trẻ sơ sinh trên khắp thế giới. Để nhiều gia đình vào cảnh bất hạnh, có lẽ vì vậy mà người ta đã ví thalidomide là kẻ đã gây ra thảm kịch y tế lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Thalidomide là gì? Vào năm 1979, Caroline Farmer, một cô gái 17 tuổi bị khuyết tật với hai cánh tay ngắn và những bàn tay thiếu ngón, đi trên một chiếc xe bus. Bất chợt, có một người đàn ông ngồi trên xe bus, nhìn chăm chăm và hỏi Farmer rằng, chắc có phải là một em bé thalidomide không? Dĩ nhiên, Farmer cực kỳ bối rối và đáp lại rằng, không. Nhưng trên đường đi bộ về nhà ở khu ngoại ô Minneapolis, Cô ấy đã rất tò mò và vô thức lẩm bẩm từng chữ của một từ mà trước đó cô chưa bao giờ nghe thấy. Tha, lít, ô, mít. Thực chất, thalidomide là một loại biệt dược có tên thương mại là thalomid ở Mỹ, contagion ở châu Âu hay sovnin ở Australia. Nó được quảng cáo có công dụng trị bá bệnh như giảm đau, an thần, hỗ trợ giấc ngủ. Thuốc này do công ty dược Runanthal của Đức sản xuất và lưu hành từ cuối thập niên 50 đến đầu thập niên 60 của thế kỷ 20. Đáng nói, thứ thuốc thalidomide này là do bác sĩ Heinrich Mutter, thành viên Đức Quốc xã, chủ trì việc nghiên cứu phát minh chế tạo. Ngày 1 tháng 10 năm 1957, thalidomide chính thức được lưu hành trên thị trường y dược thế giới, trong đó có cả Anh và Australia. Thời gian đầu, thứ thuốc này đúng là chứng tỏ năng lực giảm đau, an thần vô cùng hiệu quả, và còn được xưng tụng là thần dược trong điều trị các chứng bệnh như mất ngủ, ho, cảm lạnh và nhức đầu. Đặc biệt, nó cũng được phát hiện có hiệu lực rất tốt đối với chứng nôn mửa buổi sáng của thai phụ thời kỳ ốm ngén. Chính vì vậy, hàng trăm ngàn phụ nữ đã coi thalidomide là thứ thuốc không thể thiếu trong giai đoạn thai kỳ. Thủ phạm gây dị tật cho trẻ sơ sinh Chỉ trong một thời gian ngắn lưu hành từ tháng 10 năm 1957, Đến đầu năm 1962, thalidomide đã được tiêu thụ tại ít nhất 46 quốc gia trên thế giới, với con số người sử dụng lên đến hàng trăm ngàn người, chủ yếu là phụ nữ mang thai. Thế nhưng vào năm 1958, một năm sau khi viên thuốc thalidomide đầu tiên được bán ra thị trường, tại Tây Đức, một vài trường hợp dị tật thai nhi sau khi uống thalidomide đầu tiên đã xuất hiện, đó là những đứa bé sinh ra với chân tay ngắn, dị tật số ngón, hoặc không hề có tay và chân. Một số bị khuyết thiếu tai và mắt, suy giảm cảm giác, biến dạng khuôn mặt, liệt và tổn thương não. Số khác có các dị tật nghiêm trọng nằm trong cơ quan nội tạng không thể nhìn thấy, chẳng hạn như không có van tim, dị tật đường tiết niệu, sinh dục và dị tật cấu trúc xương. Phớt lời những bằng chứng về tác dụng phụ, thalidomide vẫn tiếp tục được bán ra trên thị trường toàn cầu. Những bà mẹ mang thai tiếp tục uống những viên thuốc để giảm buồn nôn khi ốm ngén, Họ không biết rằng chính mình đang nạp vào cơ thể thứ thuốc khiến cho sức khỏe và cuộc đời của đứa con trong bụng họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ trong 3 năm, số nạn nhân dị tật do dùng thuốc thalidomide đã gia tăng chống mặt và biến thành một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử ngành y dược thế giới. Tổng cộng đã có khoảng từ 10.000 đến 20.000 trẻ em sinh ra bị dị tật, khiếm khuyết tay chân, không tay không chân hoặc bị co rút ngón tay ngón chân. Đức là quốc gia đầu tiên lưu hành thalidomide nên có số nạn nhân cao nhất thế giới với khoảng 3.000 người. Kế đến là Anh, quốc gia đại lý thuốc thalidomide với ít nhất 2.000 nạn nhân, trong khi Mỹ, Brazil có vài trăm nạn nhân mỗi nước. Tại sao lại có sự chênh lệch về số lượng nạn nhân lớn đến như vậy? Bởi lẽ các quy định y khoa của mỗi nước khác nhau. Ở Mỹ chẳng hạn, các quan chức FDA từ chối cấp phép chính thức thalidomide do chưa thể khẳng định tính an toàn khi sử dụng với thai phụ. Còn ở Australia, Brazil và New Zealand, thuốc thalidomide chỉ được bán theo toa của bác sĩ, phải được chỉ định của bác sĩ, không được tùy tiện sử dụng. Chính nhờ những sự hạn chế này mà số nạn nhân thalidomide ở Australia, New Zealand, Brazil và Mỹ ít hơn hẳn so với Anh và Đức. Năm thập kỷ đi tìm lời xin lỗi Ban đầu khi thảm họa thalidomide mới xảy ra, việc quy trách nhiệm cho thuốc thalidomide là thủ phạm 
gây ra các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh là điều không dễ dàng. Bởi lẽ với kiến thức khoa học hạn hẹp theo đó, giới khoa học không tin rằng có một loại thuốc nào có thể vượt qua được bức thành nhau thai để gây hại cho sự phát triển của thai nhi. Nhưng đến năm 1961, bác sĩ sản khoa William McBride và bác sĩ nhi khoa Quidokin Lenz đã chứng minh được mối liên hệ giữa thalidomide với các khuấy tật ở trẻ sơ sinh. Từ kết quả nghiên cứu của hai người, các nước bắt đầu cấm lưu hành thalidomide vào năm 1961. Canada là quốc gia cuối cùng cấm lưu hành thalidomide vào đầu năm 1962. Nhưng dù giới khoa học đã chứng minh được có sự liên quan giữa thuốc thalidomide với các dị tật thai nhi, thì điều đó không có nghĩa là công ty Jonanthal chịu nhận trách nhiệm ngay. Đại diện Jonanthal luôn cho rằng mình đã làm hết sức, đã nghiên cứu thật kỹ càng và tương thủ đúng các nguyên tắc khoa học trong việc nghiên cứu chế tạo thuốc thalidomide. Lời biện minh đó đã tạo ra làn sóng phẫn nộ. Hàng loạt cuộc chiến đòi công bằng của nạn nhân thalidomide ra đời dẫn đến sự hình thành của nhiều tổ chức. Hội hoạt động vì các nạn nhân thalidomide Năm 1970, theo đơn kiện của Hiệp hội Nạn nhân Conchagin, cùng với nhiều tổ chức khác đại diện cho nạn nhân thalidomide, thì một phiên tòa đã được mở. Kết quả là công ty Jonanto đồng ý dàn xếp thành lập một quỹ trị giá khoảng 100 triệu đô la Mỹ để trợ giúp cho khoảng 3.000 nạn nhân ở Đức. Tuy nhiên, cách dàn xếp này được cho là chưa thỏa đáng vì chừng ấy tiền cho 3.000 nạn nhân trong khoảng thời gian sống ít nhất 70 năm là không đủ. Năm 1972, lại thêm một phiên tòa nữa được mở. Với sự chứng minh không thể chối cãi của giới khoa học về một cơ chế gây ra quái thai không tay không chân và co rút tay chân, công ty Jonanthal đành phải thừa nhận trước tòa án rằng thalidomide là thủ phạm gây quái thai, sinh con dị tật và lấy làm tiếc cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thuốc thalidomide. Mãi đến năm 2009, công ty mới tiếp tục có thêm động thái tích cực là hứa sẽ dành ra một quỹ trị giá 50 triệu euro để hỗ trợ nạn nhân thalidomide. Tháng 7 năm 2012, một phụ nữ Australia sinh ra không tay không chân sau khi mẹ của bà dùng thuốc thalidomide. Đã thắng kiện một nhà phân phối Anh và buộc nhà phân phối này phải bồi thường nhiều triệu đô la Mỹ. Còn khoảng 100 nạn nhân người Australia và New Zealand khác cũng đang đâm đơn kiện và hy vọng sẽ được bồi thường. Tuy nhiên, công ty Jonanthal vẫn tiếp tục từ chối bồi thường. Sau tất cả, một lời xin lỗi là điều mà các nạn nhân khao khát nhận được nhất. Nhưng mãi đến ngày 31 tháng 8 năm 2012, tức là hơn 50 năm sau thảm họa thalidomide, thì Tổng Giám đốc Harold Stock mới đại diện công ty Jonanthal chính thức đưa ra lời xin lỗi muộn màng đối với các nạn nhân thalidomide trên toàn thế giới. Betty Osbury, nạn nhân 52 tuổi của thalidomide, Chủ tịch hội thalidomide UK cho rằng, Thật là xấu hổ khi phải mất 50 năm để đưa ra một lời xin lỗi như thế. Phần đông nạn nhân còn lại đều cho rằng việc công ty Jonanthal xin lỗi như thế là vừa chậm trễ vừa không đủ, là sáu rỗng và không có ý nghĩa gì. Bởi lẽ trong lời xin lỗi được đưa ra, ông Stock đã biện minh rằng tác dụng phụ ngoài ý muốn xảy ra trong một thế giới hoàn toàn khác ngày nay, ám chỉ kiến thức khoa học khi đó còn hạn chế. Điều đó khiến các nạn nhân còn sống của thảm họa năm xưa không hài lòng. Những điều tích cực của thalidomide Sau hơn 5 thập kỷ, số nạn nhân của thalidomide còn sống không còn quá nhiều, thế nên hành trình đòi công lý của họ sẽ có một ngày phải khép lại. Nhưng có lẽ cụm từ thảm họa y tế lớn nhất lịch sự thế giới không phải vì thế mà mất đi, trái lại nó được mãi nhắc tới trong nhiều năm về sau nữa. Và dù rằng mang lại hậu quả vô cùng tiêu cực, nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn phủ nhận những tác động tích cực của thalidomide đối với ngành y dược thế giới. Nó chính là nhân tố đã làm cho nhiều nước phải siết chặt các quy định quản lý ngành dược. Chẳng hạn vào năm 1962, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật bắt buộc phải thử nghiệm độ an toàn dành cho thai phụ trước khi cho phép lưu hành bất kỳ loại thuốc tân dược nào. Sau Mỹ, nhiều nước khác trên thế giới cũng có quy định tương tự. Ngoài ra, từ năm 1964 trở về sau, tức là sau khi thuốc thalidomide bị cấm lưu hành, thì người ta lại cho ra những kết quả về hiệu lực trị bệnh là kỳ của biệt dược này. Năm 1991, một nghiên cứu y khoa của giáo sư Gila Kaplan tại Đại học Rockefeller ở New York, Mỹ cho kết quả rằng thalidomide có tác dụng làm ước chế sự gia tăng của nhân tố alpha tạo khối u, 
viết tắt là TNF cộng trừ. Do đó có công dụng tốt trong điều trị bệnh hủi và một số bệnh truyền nhiễm như lao, nhiễm trùng và đặc biệt là bệnh viêm màng nhận tủy. Năm 1998, sau nhiều nghiên cứu kiểm nghiệm, FDA đã cấp phép cho sử dụng thalidomide trong điều trị bệnh phong, nhưng kèm theo nhiều điều kiện đối với nhà sản xuất. Từ đó, thalidomide được lưu hành trên thị trường, trở lại với tên thương mại là Thalomid. Đến năm 1994, Robert D. Amato, tại trường y khoa tại Đại học Harvard, đã phát hiện thalidomide có công dụng tốt trong việc điều trị bệnh ung thư tụy xương đa tế bào. Montebo myeloma, nhất là khi nó được kết hợp với thuốc Dexon Methason. Nhưng dù mang lại công dụng gì đi chăng nữa, thì các nhà khoa học vẫn dành sự gia chương nhất định đối với thalidomide. Minh chứng là loại thuốc này bị hạn chế sử dụng tối đa và có thể ngay lập tức bị thay thế nếu các nhà khoa học tìm ra được thứ thuốc mới có công dụng tương tự. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!